ዛሬ ዘንላችሁ የመጣነው አንድ ደስ የሚል ነገር ነው እሱም አይሲቲ ኤክስፖ 2018 ን ይመለከታል አይሲቲ ኤክስፖ 2018 አዲስ አበባ ከጁን 30 እስከ ጁላይ 4 ይካሄዳል ወይ ዛሬ ምጭርሻው ቀን ነው ማለት ነው እና እኛም ትላንትና መጣደም ይችላል በተለይ ያው እንደምታቁት ሶፊያ ዘ ሮቦት ኢትዮጵያ ውስጥ ከመጣች እንግዲህ አንድ 3 አራቅ ነው ናቷል እሱ አለ መንግስት በዛውም ደግሞ ወንዴት ነው የሚለውን ነገር ለማየት ገብተን ነበር እስቲ ያገኘ ነው ወይ ደግሞ ኤክስፒሪያንስያችንን ሼር እናደርጋችሁና አይ ሆፕ እንግዲህ የሆነ ነገር ይመቻቸዋል ወይ ተስፋ እናደርጋለን ብዙ ታዳሚ ፍላጎት የነበረው ሶፊያ ዘ ሮቦት ለመልከትና እንዲሁም የተለያዩ ካምፓኒዎች እንዲሁም የተለያዩ ወጣቶች የሰሯቸው ነገሮች ለመልከት ነበር ልክ እንደገባነ በር ላይ በጣም አንድ ጥሩ የሆነ ኢንትረስቲንግ ነገር አይተን ነበር እሱ ምንድነው ይሄ የተለያዩ ወጣቶች ሮቦት ሰርተው ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ግጥሚያ ነበረ ደስ የሚል ግጥሚያ ነበረ በተለያዩ ሀገራት ነበር ይካሄድ የነበረው ካጋጠሙ ውስጥ ለምሳሌ የናጄሪያ ተወዳዳሪዎች ነበሩ የአዲስ አይኒቨርሲቲ ተወዳዳሪ ነበሩ የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ተወዳዳሪዎች ነበሩ ዩሮፒያንስ ነበሩ እና በጣም ደስ የሚል ነበር በጣም ኢንትረስቲንግ ነበር በተለይ ደሞ ለታዳጊ ልጆች እንደምታዩት እንዲክብብ አድርገው ነው ሲያዩ የነበረው እኛ እንኳን ካሜራችንን ምናሳርፍበት ቦታ እንኳን አላገኘንም ነበር እና ገና እንደገባን ነበር ይሄን ነገር ያየነው ብዙ ወጣቶች ተሰብስበው ነበር ሲመለከቱ የነበረው በፍላጎት ይሄ እንግዲህ ያው ያለኝና መልካከት በተለይኛ ቴክኖሎጂ ላይ ያለን ፍላጎት የዛን ያለ መስለይ ነበር ነገር ግን የዛ ተቃራኒ ነው ነው አግኝቻለሁ ኢንትረስቲንግ ነው በተለይ ፍላጎቱ ላላቸው ሮቦቲክስ ላይ ኢንስፓየር ያደርጋቸዋል በየ ተስፋ አድርጋል ከሮቦት ውድድር በኋላ ያገኘ ነው ኢቢኤስ ነበር ወይ ደሞ ዲቢኤስ ነበር የተጓዝ ነው ኢቢኤስ ወክሎ ያገኘ ነው እንግዲህ ሰለሞን ነበር ሰለሞን ቴክ ሰለሞን ቴክ እንካውቃችሁት የቴክኖሎጂ ፕሮግራም አለው በኢቢኤስ ላይ ሰለሞን እንግዲህ አዲስ መጻፋ ሳትመዋል ራስሁም እንግዲህ ግርመ ተሳይ ቴክ ይባላል መጻፉን የመግዛት እድልገጥሞ ነበር ዋጋውም 195 ብር ነው ሰለሞን በዚህ አጋጠሚ ያው መጻፉን ያስተዋወቀ ነበር ብዙ ወጣቶችም አብሮ ሰልፊ ሲነሱ አይተናል ብዙ ወጣት ልጆችን ኢንስፓየር ያድርጓል በፕሮግራሞቹ ሰለሞን እኔም በዚህ አጋጣሚ የፕሮግራሙ አድናቂ እንደሆንኩኝ ያለኝን አክብሮት ማስተላለፍ ፈልጋለሁኝ አንድ መስፍን ቴክ የሚባል ከአማራ ክልል ወክሎ የመጣ ወጣት ልጅ ነበር ምንድነው የሰራው ነገር ምንድነው ድምጽ የሌለው ጀነሬተር ነው ምስሉ ላይ እንደምታዩት ማለት ነው ይሄ ጀነሬተር 30 ደቂቃ ብቻ ቻርጅ ይደረግና ለ72 ሰዓት ያህል ኃይል እንደሚያመነጭ ለ72 ሰዓት የሚሆን ኃይል እንደሚያመነጭ አብራርቶልናል እስቲ የመሳፍንት ማብራሪያ ተመልክተን መልስ ሰላሳዴጂካል ብዙ ነገር ያግዛል በተለይ አሁን እየተፈጠረ ያለውን ይሄ የኃይል መቆራረጥ ይቀርፋል በየ ተስፋ አድርጋለሁ ለአቨሬጅ ቤት የሚሆን ወይ ደግሞ ለአንድ ግለሰብ የሚሆን ግሪን ጀነሬተር ዋጋው ምን ያህል ነው በየጠይቀው ነበር እሱም ያለን እንግዲህ 6500 ብር ነው ብሏል ይሄ በነዳጅ ከሚሰራ ጀነሬተር ያነሰ ዋጋ ነው መሳፍንት እንዳለን የዚ ሙሉ ፕሮዳክሽን ወይ ደሞ የጀነሬተሩ ሙሉ ፕሮዳክሽን ከሁለት ቱርቦ ዓለ ይጀምራል ብሎናል እኛም ተስፋ እናደርጋለን ገበያ ላይ ሁሉ የህዝባችንን ችግር ይፈታል ብለን ተስፋ እናደርጋለን
እንግዳ የነበረችው ሶፊያ ዘሮቮት በኢትዮጵያ ቁጣጥር ትላንትና ማለት ነው 7 ሰዓት ላይ ተመጣለች ወይ ደሞ ማይት ይችላል ብለውን ነበረ ከዛ ወዲያው ደሞ መልሰው 9 ሰዓት ላይ ነው መጥመጣው ብለውን ኬብለን እየተበቀ ነበር ልክ 8 ሰዓት ተኩል ትልቅ እንደ ምስሉ ላይ እንደምታዩት ትልቅ ሰልፍ ነበረ ሰው መሰለፍ ጀመረ ሶፊያ ለማይት ማለት ነው እና በጣም ከደነቀን ነገር አንዱ ነው ኢትዮጵያ ህዝብ ምን ያህል ቴክኖሎጂ ያለውን ኢንተረስት ነው ያሳየው እንደውም የተለያዩ ቀልዶች ነበሩ ያው ግዢውን አስመልክቶ ሰልፉ ያብይን ሰልፍ ይመስላሉላ እየተባለ ነበር ከርዝመቱ አንጻር ማለት ነው እስከ 9 ሰዓት ተሰለፈን 9 ሰዓት ከተሰለፈን በኋላ ሶፊያ አልመጣችም በነበሩት አስተባባሪዎች እንደማትመጣ ተነግሮን እንግዲህ ሳናገኛት መተናል ለምን እንደሆነ ባናቅም የዛን ያህል አስተብቀው እንዳትመጣ እንደማትመጣ ይነገሩ አይ ዶንት ኖ እንግዲህ ተላዩ ምክንያቶች ይኖራሉ ግን በጣም አዝነናል ሶፊያን ባለማይታችን አይ ሆፕ እንግዲህ በሌላ መድረክ እና ያተለም ብለን ተስፋ እናደርጋለን እንደምታቁት የሶፊያ 60% የሚሆነውን ሶፍትዌሩ አን ዴቨሎፕ ያደረገው ይሄ አይኮግ ላብስ የሚባሉ ወጣት ስታርትአፕ ድርጅቶች ናቸው የአዲስ አበባ ነው የሚገኙት ኢትዮጵያውያኖች ናቸውና በዚያ አጋጣሚ ላደረጉት ኮንትሪቢዩሽን ያደረጉላሉት ኮንትሪቢዩሽን በተለይ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ላይ ምስጋና ይገባቸዋል በመጨረሻ ያው ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ምንድነው የተለያዩ ድርጅቶች ተመልክተናል መንግስታዊ መንግስታዊ ያልሆኑ ካለን ግዜ አንጻ ግዜ ትረት አንጻር እንጂ ሁሉንም በዘገብ ነበር አይሲቲ ኤክስፖ 2018 በጣም ጥሩ ነበር ለኛ ኤክሰፕት የሶፊያ ዓለም ምጣት ነው ትንሽ ቅር ያለን እንጂ ሌላው ፕሮግራም ሰዩ የሚያስብልነው ተስፋ ብዙ ተስፋ ያላቸው ድርጅቶች ተመልክተናል እና ምኞታችን እነዚህ ድርጅቶች ተስፋፍተው ሀገራችንን የሚያስጠሩበት ደረጃ ድርሰው ማየት ነው አይሲቲ ኤክስፖ 2018 ደግሞ በተለያዩ ክፍለ ሀገራት ከአዲስ አበባ ውጪ ማለት ነው ተስፋፍቶ ብናይ በጣም ደስ ይለናል ለምን ብዙ ብዙ ህዝባችን ከአዲስ አበባ ውጪ ስለሚኖር ማለት ነው እና እኛም ሁሉ ይሄንን ይመስል ነበር አስተያየ ኮሜንታችሁን ገለጹልን እና መሰግናለን ለነበረን ጊዜ ቸር ያሰማን ደግመን እስከምንገናኝ ቻው